আমার স্নেহ ছাত্র ছাত্রীরা তোমাদের জন্য মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কের উত্তর নিয়ে ভিডিওটি তৈরি করছি তো দশম শ্রেণীর জীবন বিজ্ঞানের প্রথম মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক যেখানে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া ছিল সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা এই ভিডিওটিতে আসছি তো এখানে যে যে প্রশ্নগুলো ছিল প্রথম প্রশ্ন যেটি যে স্নায়কোষের একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করো এবং নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো তো এই ছবিটা তোমাদের মাধ্যমিকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইম্পর্টেন্ট ধরে নিতে পারো হানড্রেড পারসেন্ট পড়বে তোমাদের তো এই ছবিটা সুন্দর করে সহজ সরল করে দেওয়া রয়েছে এখান থেকে এই ছবিটা আঁকবে এবং কালার করার দরকার নেই এবং পয়েন্টিংগুলো অজস্র পয়েন্টিংগুলো দেওয়া আছে সেই পয়েন্টিংগুলো যা যা বলেছে এখানে সেই পয়েন্টিংগুলো শুধুমাত্র করব তো কোন কোন পয়েন্টিং বলেছে আমাদের না আমাদের পয়েন্টিং যেগুলো বলেছে ডেন্ড্রন সোয়ানকোষ প্রান্তপুরুষ একশো লেমা ডেন্ড্রন সোয়ানকোষ প্রান্তপুরুষ একশো লেমা এই কয়েকটি পয়েন্টিং করতে বলেছে আমাদের তো এই ছবি বা এর প্রশ্নের উত্তরগুলো সবই পিডিএফ ফাইলের মধ্যে দেওয়া থাকবে তোমরা সেই পিডিএফ ফাইলগুলো দেখে সেখান থেকে উত্তরগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারবে তারপর সেখান থেকে লিখে নেবে তো এর পরে যে প্রশ্নটি আমাদের ছিল সে প্রশ্নটা হচ্ছে কি জীবের মধ্যে প্রকরণ সৃষ্টিতে মিওসেসের ভূমিকা উল্লেখ করো তো এই মিওসেসের ভূমিকা প্রকরণে কীরকমভাবে সাহায্য করে সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে মিওসিস হচ্ছে কি এমন একটা প্রক্রিয়া যেখানে ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হয় কিন্তু নিউক্লিয়াস বারবার বিভাজিত হয় অর্থাৎ দুবার বিভাজিত হয় তো ক্রোমোজোম একবার নিউক্লিয়াস দুবার বিভাজিত হয় সেরকম একটা প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া আমরা দেখছি যে একটা ছবি এখানে দেওয়া আছে দেখো যেখানে আমরা দেখতে পাবো যে মাতৃক্রোমোজম পিতৃক্রোমোজম অর্থাৎ পিতা মাতা থেকে দুটি ক্রোমোজম এসে তাহলে এই দুটি ক্রোমোজম আসার জন্য যে প্রক্রিয়ার প্রয়োজন সেটা মিওসিস প্রক্রিয়া কেন না মিওসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একমাত্র গ্যামের উৎপাদন এবং ক্রোমোজম সংখ্যা ধ্রুবক থাকা সেটি সম্ভব হয় সেই জন্য পিতা ও মাতার দেহে মিওসিসের মাধ্যমে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপাদন হয় সেই শুক্রাণু ডিম্বাণু নিষেকের জন্য এক জায়গায় মিলিত হল মিলিত হওয়ার পরে তারা টু এন বিশিষ্ট অবস্থা সৃষ্টি করল সেখান থেকে দেখা যায় যে মিওসিসের মাধ্যমে এন সংখ্যক ক্রমোজম যুক্ত গ্যামেট তৈরি হয় তাহলে জনিত্রী কোষ টু এন সেখান থেকে মিওসিস প্রক্রিয়া ওয়ান এবং মিওসিস টু এর মাধ্যমে এন সংখ্যক ক্রোমোজম অর্থাৎ অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজম যুক্ত চারটে অপত্য সৃষ্ট হয় এখানে আর মিওসিসের প্রধান ঘটনা যেগুলো কি কি না গ্যামেট উৎপাদন ও ক্রোমোজম সংখ্যা ধ্রুবক রাখা রেকম্বিনেশন বা পুনঃসংযোজন পরিব্যক্তি বা মিউটেশন ক্রসিং ওভার তো এই প্রক্রিয়াগুলো কি জেনে নেব তাহলে আমরা মিউটেশনের ভূমিকা কি সেটা বুঝতে পারব তো গ্যামেট উৎপাদন কি হয় না গ্যামেট জিনিসের প্রক্রিয়ায় পুরুষ দেহ থেকে শুক্রাণু স্ত্রী দেহ থেকে ডিম্বাণু উৎপাদন হয় যা নিষেকের মাধ্যমে ডিপ্লয়েড জায়গোডে পরিণত হয় আর এই ডিপ্লয়েড জায়গোডের মধ্যে পিতা মাতার ক্রোমোজম বা জিনগত পদার্থগুলো মিশে যায় আবার যখন রিকম্বিনেশন ঘটছে তখন দেখা যায় জিনের পুনর্বিন্যাস ঘটে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মে সেটা ঘটতে থাকে এবং যখন এর মাধ্যমে পুনর্জীবিত জীব সৃষ্টি হয় তারা প্রকৃতিতে অভিযোন ক্ষমতা লাভ করে এবং নতুন জিন সজ্জা তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে সেই জিন সজ্জা পপুলেশনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যায় অভিব্যক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আবার যদি আমরা পরিব্যক্তি দেখি যেটা হঠাৎ স্থায়ী বংশগত পদার্থের পরিবর্তন এবং সেটা সঞ্চারণযোগ্য পরিবর্তন অর্থাৎ হঠাৎ করে পরিবর্তন হবে পরিবর্তনটা স্থায়ী হবে এবং একটা জেনারেশন থেকে আর একটা জেনারেশনে ছড়িয়ে পড়বে তো এইরকম ঘটনার ক্ষেত্রে নতুন অ্যালিল সৃষ্টি হয় আর ওই অ্যালিল এর মধ্যে বংশগত পদার্থের নতুন মিশ্রণ ঘটতে পারে 
নতুন কোন জিনের আনয়ন হতে পারে কোন জিন ওখান থেকে চলে যেতে পারে অর্থাৎ বিয়োগ ঘটতে পারে বা পুনর্জন ঘটতে পারে অর্থাৎ এক কথা যদি বলে বংশগত পদার্থের সংমিশ্রণ ঘটে নতুন একটা কম্বিনেশান তৈরি হয় এখানে আর ক্রসিং ওভার যেটা ঘটে সেই ক্রসিং ওভার মধ্যে কি ঘটে না জিনের পুনঃসংযোজন ঘটে রিকম্বাইন্ড হয় গ্যামেটগুলো উন্নত প্রকৃতির হয় মিশ্রিত প্রকৃতির হয় কেন পিতা ও মাতা থেকে জিনগুলো এসে মিশ্রিত হয় তাই যে গ্যামেট তৈরি হবে সেখানে মিশ্রণ ঘটবে আর এখানে নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে অভিব্যক্তির সম্ভাবনা থাকবে সুতরাং আমরা এই প্রত্যেকটি ঘটনার ক্ষেত্রে অর্থাৎ গ্যামেট উৎপাদন রিকম্বিনেশন পরিব্যক্তি ক্রসিং ওভার প্রত্যেকটি ঘটনার ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে মিউসিসের মাধ্যমে যতগুলো ঘটনা ঘটছে সেখানে ক্রোমোজম ডিএনএ বা জিন যেটাকে আমরা বংশগত পদার্থ বলি তার পুনর্বিন্যাস ঘটে আর এই পুনর্বিন্যাস ঘটা মানে অ্যালেলগত পরিবর্তন হবে আর সেই অ্যালেলগত পরিবর্তন যদি হয় তাহলে নতুন জিনের প্রকাশ ঘটাতে তা সাহায্য করবে কোনো অপত্রের মধ্যে নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশে সাহায্য করবে অভিযোজন ক্ষমতা লাভ করতে সাহায্য করবে নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হতে সাহায্য করবে অর্থাৎ এক কোথায় জীবের মধ্যে প্রকারণকে ত্বরান্বিত করবে ও অভিব্যক্তিতে সাহায্য করবে অর্থাৎ প্রকরণ হলো জীবের মধ্যে ভিন্নতা বিভিন্নতা বা বৈশিষ্ট্যের প্রাচুর্যতা তাহলে এই মিউসিস প্রক্রিয়া ঘটলে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এখানে জিনগত পরিবর্তন ঘটে আর জিনগত পরিবর্তনটাই ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির উৎস হিসেবে কাজ করে তাহলে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হওয়া মানে অপত্য জীব ক্রমশ জন্তৃজীব থেকে পৃথক হয়ে ওঠে অর্থাৎ অনেক বেশি প্রকরণযুক্ত হয়ে ওঠে সেই জন্য আমরা বলতে পারি যে মিউসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবের মধ্যে প্রকরণ সৃষ্টি হয় এরপরে আমরা অ্যানাফেস দশা সম্পর্কে পড়ব যে অ্যানাফেস দশার বৈশিষ্ট্য যেটা আমরা পড়েছি মাইটোসিস কোষ বিভাজন যখন হয় তখন তার চারটে দশা প্রোফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ আর ট্যালোফেজ এখানে আমাদের অ্যানাফেস দশা পড়ার জন্য বলা হয়েছে অ্যানাফেস দশার বৈশিষ্ট্য চেয়েছে তো অ্যানাফেস দশার বৈশিষ্ট্যতে আসা যাক অ্যানাফেস দশা যদি বৈশিষ্ট্য দেখি তাহলে কি দেখব না অ্যানা বলতে ওপরে অ্যানা বলতে ওপরে নিউক্লিয়াস বিভাজনের যে দশায় প্রত্যেকটা ক্রোমোজম দুটি ক্রোমাটির থেকে অপত্য ক্রোমোজম গঠিত হয় অর্থাৎ একটা ক্রোমোজম থেকে দুটো ক্রোমোজম উৎপন্ন হবে অর্থাৎ একটি ক্রোমাটির থেকে দুটো ক্রোমাটির তৈরি হবে তার ফলে অপত্য ক্রোমোজম সৃষ্টি হতে পারবে তো এটা স্বল্পস্থায়ী দশা সবচেয়ে স্বল্পস্থায়ী দশা হয় এই সময় সেন্ট্রোমিয়ার দুভাগে ভাগ হয় ক্রোমোজমের প্রতিটি ক্রোমাটিড নিজস্ব সেন্ট্রোমিয়ার লাভ করে অপত্য ক্রোমোজমে রূপান্তরিত হতে পারে এরপর অ্যানাফেজিও চলনের মাধ্যমে তারা প্রান্ত দেশ বা মেরু দেশের দিকে চলে যেতে পারে তো এই বিভিন্ন রকম ব্যায়ামতন্ত্র যেমন ক্রোমোজোমাল ব্যায়াম ইন্টারজোনাল ব্যায়াম এদের ক্রমান্বয়ে বিকর্ষণ ও আকর্ষণ যদি এই দুটি ক্রমের মাঝখানে যে ইন্টারজোনাল তন্তু এই ইন্টারজোনাল তন্তুগুলো বিকর্ষণ করে তাহলে এই ক্রোমোজমটা এই মেরুর দিকে আর এই ক্রোমোজমটা ওই মেরুর দিকে যেতে থাকবে আবার ক্রোমোজোমাল তন্তু এর মধ্যে যদি আকর্ষণ হয় তাহলে কি হবে এটা সংকুচিত হবে সংকুচিত হলে কি হবে এই ক্রোমোজমটা এই মেরুর দিকে এগিয়ে যাবে এই ক্রোমোজমটা এই মেরুর দিকে আসবে তার মানে এখানে ক্রোমোজমগুলোর ক্রোমোজোমাল তন্তুর আকর্ষণ সংকোচন ইন্টারজোনাল তন্তুর বিকর্ষণ এবং প্রসারণের জন্য ক্রোমোজমগুলো দুই মেরুর দিকে যেতে থাকে আবার এই মাঝখানে ইন্টারজোনাল তন্তু থেকে জল বিভিন্ন প্রোটিনের সংযোজন হয় আর ক্রোমোজোমাল তন্তু থেকে জল এবং বিভিন্ন প্রোটিনের বিয়োজন ঘটে তার ফলে ক্রোমোজমগুলো দুই মেরুর দিকে যেতে পারে তাহলে এই উভয় কারণের জন্য এখানে অ্যানাফিজের চলন ঘটে আর অ্যানাফিজের চলনের মাধ্যমে ক্রোমোজমগুলো মেরুর দিকে গিয়ে অবস্থান করতে পারে এই সময় ক্রোমোজমগুলো মেটাসেন্ট্রিক সাবমেটাসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক টেলোসেন্ট্রিক দেখতে পাই আমরা আর এই সময় ওই অপ্রয়োজনীয় ব্যায়ামগুলো মাঝখানে মাঝ বরাবর মিলিত হতে শুরু করে এবং তার ফলে একটা অংশ তৈরি করে যেটাকে আমরা স্টেম বডি বলতে পারি আর এই স্টেম বডি উলম্বতলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ক্রোমোজমগুলিকে বিপরীত মেরুর দিকে ঠেলে দেয় 
এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা এখান থেকে করব এরপরে যেটা আমাদের পড়তে হবে যে অগ্রস্থ প্রকটতা তো অগ্রস্থ প্রকটতা সম্পর্কে এর আগে আমরা অক্সিন হরমোন যখন ভিডিও দিয়েছিলাম সেখানে ব্যাখ্যা করেছিলাম সেই ব্যাখ্যাতে সেখানে আমরা অক্সিন হরমোন সম্পর্কে বিভিন্ন কাজগুলো দিয়েছি এখানে প্রশ্ন আছে অগ্রস্থ প্রকটতা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে যে উদ্ভিদ হরমোন তার তিনটি ভূমিকা তার মানে অগ্রস্থ প্রকটা সাহায্য করে কোন হরমোন অক্সিন অক্সিনের তিনটি ভূমিকা লিখতে হবে তাহলে অক্সিন হরমোন যখন আমি ভিডিওটি দিয়েছিলাম সেখানে ব্যাখ্যা করা রয়েছে শুধু এখানে উত্তরটি পিডিএফ ফাইলের মধ্যে আছে তোমরা সেখান থেকে দেখে নিও আর সেই ভিডিও থেকে ব্যাখ্যাটি বুঝে নিও তারপরে রক্ত শর্করা নিয়ন্ত্রণ কিভাবে হয় সেটা যদি আসি আমরা রক্ত শর্করা নিয়ন্ত্রণের জন্য এর আগের ভিডিওতে ভিডিওতে আমরা বিভিন্ন হরমোনের ক্রিয়া পদ্ধতি শব্দ ছক দিয়েছিলাম সেখানে এই ইনসুলিন হরমোন কীভাবে কাজ করে তার একটি শব্দ ছকের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছিল যে কিভাবে ইনসুলিন হরমোন আমাদের দেহে রক্ত শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে ইনসুলিন আমাদের দেহে রক্ত শর্করা নিয়ন্ত্রণ কিভাবে করবে না খাদ্য গ্রহণের পর পাকস্থলী অর্ধপূর্ণ বা পরিপূর্ণ হলে মিশ্র স্নায়ু তার উদ্দীপনা হাইপোথ্যালামাস পৌঁছায় ফলে পাকন্ত্রীয় হরমোনগুলো ফলিত হতে শুরু করে সেই পাকন্ত্রীয় হরমোনগুলো অগ্নাশয়কে উদ্দীপিত করে আর অগ্নাশয় উদ্দীপিত হওয়া মানে অগ্নাশয়ের অন্তখরা তন্ত্রের বিটা কোষ আইলাস অফ দ্বীপপুঞ্জের বিটা কোষ উদ্দীপিত হয় সেখান থেকে ইনসুলিন খরণ হয় যে ইনসুলিনটা আমাদের রক্তের মধ্যে থাকা গ্লুকোজ তাকে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত করতে পারে সেই গ্লাইকোজেন পেশি এবং যকৃতে সঞ্চিত থাকে তাহলে এইভাবে ইনসুলিন বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের শরীরে রক্তের শর্করার পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়াটাকে হ্রাস করিয়ে দেয় অর্থাৎ রক্ত সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে তো এরপরে যে প্রশ্নটি ছিল মাছের সন্তরণ অর্থাৎ মাছ কীভাবে সাঁতার কাটে পাখনার সাজে তো এখানে আমাদের বিভিন্ন পাখনাগুলোর নাম মূলত জানতে হবে যে কোন পাখনা কিভাবে কি কাজ করে সেটা তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ এখানে পিডিএফ ফাইলের মধ্যে উত্তরটি দেওয়া আছে অবশ্যই তোমরা এটি দেখে নিও তাহলে বুঝতে পারবে এবার কাঁধের মধ্যে কোন কোন ধরনের অস্থিসন্ধি থাকে সেই অস্থিসন্ধিগুলোর সমস্ত অস্থিসন্ধির এখানে উদাহরণগুলো পিডিএফ ফাইলে দিয়েছি সেই পিডিএফ ফাইল থেকে তোমরা অস্থিসন্ধিগুলো সব দেখে নিতে পারো অস্থিসন্ধির উদাহরণগুলো সব যেটুকু দরকার তার থেকে কোনো একটু বেশি দেওয়া আছে এটা ইলেভেনের বই এই ইলেভেনের বইয়ের এই অংশটার থেকে যতগুলো রকমের সন্ধির উদাহরণ হয় সেই সন্ধির উদাহরণ সহ ছবিগুলো পিডিএফ ফাইলের মধ্যে দেওয়া রয়েছে তোমরা দেখবে আশা করি তোমাদের অনেক কাজে লাগবে আর ভিডিওটি অবশ্যই অবশ্যই দেখো সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো তো আজকে এই পর্যন্ত পরে অন্য কোনো উত্তর নিয়ে আলোচনা করব।